আমাদের মজার বিজ্ঞান ভিডিও সিরিজে তোমাদেরকে স্বাগতম এই সিরিজে আমরা নানা রকম মজার মজার পরীক্ষা করে দেখছি আজকে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেখানে আমরা আসলে এই যে আমাদের পৃথিবী এই যে আমাদের দিন রাত্রি হচ্ছে সেই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে জানার চেষ্টা করব প্রথমে শুরু করি দিন রাত্রি কিভাবে হয় আমাদের পৃথিবীটা যখন নিজের অক্ষে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে তখন তার এক পৃষ্ঠে সূর্যের আলো পরে অন্য পৃষ্ঠে সূর্যের আলো পরে না যে কারণে দিন রাত্রির এই পার্থক্য সৃষ্টি হয় বলতো বন্ধুরা পৃথিবী আসলে কোন দিক থেকে কোন দিকে ঘোরে এটা কি তোমরা জানো পৃথিবী আসলে নিজ অক্ষ বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘোরে যে কারণে আমরা পূর্ব দিকে সূর্য উদয় হতে দেখি আর পশ্চিম দিকে সূর্য ডুবতে দেখি যে কারণে আমাদের দেশ থেকে যারা খুব বেশি পূর্বে আছে তাদের ওখানে দিন আগে হয় আর আমাদের দিক থেকে যখন যারা পশ্চিমের দিকে আছে তাদের দিন পরে হয় এখন বন্ধুরা তোমরা কি আর্নিক গতি আর বার্ষিক গতির নাম শুনেছ প্রথমে আমরা বোঝার চেষ্টা করি আর্নিক গতি কি আর্নিক গতি হচ্ছে পৃথিবীর মাঝ বরাবর একটি অক্ষরেখা চলে গিয়েছে যে রেখাটা আসলে আমরা দেখতে পারি না এটা একটি কাল্পনিক রেখা এই রেখাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী নিজে নিজে ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকে যেমন বাংলাদেশ থেকে যদি আমরা শুরু করি তো ঘুরতে ঘুরতে আবার বাংলাদেশ সেই অবস্থানে ফিরে আসতে সময় নেয় চব্বিশ ঘন্টা এই জন্যে আমাদের একটি দিন পূর্ণ দিনের সময় হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা এবং এই পৃথিবী যখন সূর্যকে কেন্দ্র করে আবার ঘুরতে থাকে এই পুরো সময়টা ঘুরতে তার সময় লাগে হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একে বলে বার্ষিক গতি বন্ধুরা বুঝতেই পারছ আমরা এখন দিন রাত্রি পরীক্ষা করব আর এই জন্য আমাদের একটি অন্ধকার রুমের প্রয়োজন সে সাথে আমরা একটি মোমবাতি নিয়েছি যা কি না সূর্যের কাজ করবে আর আছে আমাদের সুন্দর একটি গ্লোব তো মোমটাকে যদি আমরা সূর্য হিসেবে চিন্তা করি সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এখন সূর্যের আলোটা পৃথিবীর এক সাইডে পড়েছে যে কারণে এই পাশের যে দেশগুলো আছে সেখানে দিন এখন পৃথিবীটা যদি আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে তাহলে অন্য আর একটি দেশে এখন দিন হচ্ছে আর এই সাইডে যে পাশে অন্ধকার সেই দেশগুলোতে এখন রাত চলো তো বন্ধু আমরা বাংলাদেশ কোথায় দেখি এই যে এখানে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সাইডে এখন আলো পড়ছে আবার যদি ঘুরে 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 আসি বাংলাদেশ এখন অপোজিট সাইড বা উল্টা সাইডে চলে গেল এই সাইডে এখন আমাদের সাউথ আমেরিকা যেখানে এখন দিন হচ্ছে আর বাংলাদেশে এখন রাত ঠিক এইভাবে বাংলাদেশের উপরে যদি আলো পড়ে তাহলে বাংলাদেশে তখন দিন হবে আর বাংলাদেশের উল্টা সাইডে যে দেশগুলো আছে সেই দেশগুলোতে রাত হবে আবার একইভাবে পৃথিবী ঘুরতে 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 যখন আবার বাংলাদেশে চলে আসবে তখন বাংলাদেশে দিন হবে এভাবে আমরা আসলে চব্বিশ ঘন্টায় পৃথিবী একবার পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করে বা তার আর্নিক গতি সম্পন্ন করে এখন আমরা জানব ঋতু পরিবর্তন কিভাবে হয় ঋতু পরিবর্তন হওয়ার জন্য যে বিষয়টি আমাদের জানতে হবে পৃথিবীটা তার অক্ষ বরাবর কিন্তু একদম সোজাসুজি বা লম্বভাবে নেই এটা একটু একদিকে বাঁকানো অবস্থায় থাকে যে কারণে পৃথিবী যখন সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে থাকে পৃথিবীর কোনো একটা দিক সূর্যের কাছাকাছি থাকে এবং অপর দিক সূর্য থেকে একটু দূরে থাকে যে কারণে উত্তর গোলার্ধ বা দক্ষিণ গোলার্ধ এই দুই জায়গায় সূর্যের কিরণের যে পরে সেই কিরণ পড়ার তারতম্য ঘটে যে কারণে আলো পড়ার সময়ও তারতম্য ঘটে এবং আমাদের দিন লম্বা হয় অথবা দিন ছোট হয় এবং সেই সাথে আমাদের শীতকাল বা গ্রীষ্মকাল হয় তো যখন সূর্যের এক সাইডে পৃথিবীটা থাকে ধরে নিই যে এখন দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের কাছাকাছি তখন দক্ষিণ গোলার্ধে বেশি সময় ধরে আলো পড়বে উত্তর গোলার্ধে কম সময় ধরে আলো পড়বে অতএব দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় হবে আর উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট হবে আবার যখন পৃথিবী ঘুরতে 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 সূর্যের অন্য পাশে চলে আসে তখন উত্তর গোলার্ধ পৃথিবী সূর্যের কাছে চলে আসে আর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে চলে যায় একইভাবে সূর্যের আলো বিকিরণের বা সূর্যের আলো যে পৃথিবীর উপরে পড়ছে সেটার একটা 
তারতম্য ঘটে যে কারণে উত্তর গোলার্ধে দিন বড় হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ছোট হয় এবং এ কারণেই পৃথিবীর যখন এই যে বার্ষিক গতি এই কারণে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় উত্তর গোলার্ধে শীত থাকে তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গরম আবার দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল থাকে উত্তর গোলার্ধে গরমকাল থাকে তো বন্ধুরা খুব সহজেই কিন্তু আমরা বুঝে গেলাম কিভাবে আমাদের ঋতু পরিবর্তন হয় বন্ধুরা এই যে দিন রাত্রের পরিবর্তন এবং ঋতুর পরিবর্তন এই বিষয়গুলো জেনে রাখা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করব তখন কিন্তু দিন রাত্রের পার্থক্য হতে পারে আবার ঋতুরও পার্থক্য হতে পারে হয়তো বা আমরা খুবই গরমকাল থেকে খুব শীতকালের একটা দেশে যাচ্ছি সেই সময় তাদের আবহাওয়া পরিবেশ সম্পর্কে বা তাদের তখন কয়টা বাজে তাদের তাদের তখন দিন না রাত এ বিষয়গুলো জেনে রাখা খুবই প্রয়োজন তোমাদের যদি এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের কিন্তু জানাতে ভুলবে না আজকে তাহলে এ পর্যন্তই বাই বাই বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আমরা কিন্তু অনেকগুলো মজার মজার খেলনা বানানো শিখছি আজকেও আমরা আরেকটি নতুন খেলনা বানানো শিখব যা কিনা আমাদের হাতের কাছে জিনিসগুলো দিয়ে তৈরি করা সম্ভব সাথে দু একটা জিনিস আমরা বড়দের সাহায্য নিয়ে দোকান থেকে কিনে আনতে পারি বা ডিআইওয়াই টয়েস কিট থেকে সংগ্রহ করতে পারি তো অনেক আজকে আমরা কি তৈরি করব। আজকে আমরা খুব মজার একটা জিনিস দেখবো বন্ধুরা সেটা হচ্ছে কি হবে একটা হ্যান্ড জেনারেটর তৈরি করা যায় যেটা তোমরা খুব সহজেই বাসার পড়ে থাকা জিনিসগুলো দিয়ে বানাতে পারবে চলো বন্ধুরা দেখি এই টয়টা বানাতে কি কি লাগছে একটি শক্ত পাড়াতন অথবা একটি কাঠের টুকরা অথবা একটা এরকম প্লাস্টিকের শক্ত শিট হলে চলবে একটি লাগবে একটা পাইপ ঠিক এতটুকু একটা মোটর বা জেনারেটর এলইডি বাল্ব তার ব্যান্ড হোল্ডার দুটো সিডি একটি রাবার ব্যান্ড আর একটি সোয়ার বন্ধুরা চলো তারা দেখি কিভাবে এটা বানাতে হয় হ্যাঁ অনেক আমাদেরকে একটু দেখিয়ে দাও এই জিনিসগুলো আমরা আসলে কিভাবে একসাথে করে কাজে লাগাতে পারি এবং খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি অনেক কিছু গ্লু গান ব্যবহার করে মনে হয় পাইপটা এটার উপরে লাগিয়ে পাইপটা এখানে আটকে দেবো তোমরা ইচ্ছা করলে সুপার গ্লু দিতে পারো তোমাদের বাসায় যদি সুপার গ্লু থাকে তোমরা সেটাও ব্যবহার করতে পারো অথবা বড়দের সাহায্য নিয়ে গ্লু গান ব্যবহার করে তোমরা এই পাইপটি এই শিটের উপরে লাগিয়ে ফেলতে পারো গ্লু গান কিন্তু গরম থাকে অতএব তোমরা গ্লু গান ব্যবহারের সময় সাবধান এবং বড়দের সাহায্য নেবে বাহ খুব সহজেই তো এটা দাঁড়িয়ে গেল খুব সহজেই আর তোমার বাসাতে বানাতে পারবে বন্ধুরা এরপর এরপর আমরা ঘোরানো সুবিধার্থে একটি মোটর লাগাই দেব উপরে বন্ধুরা আমরা একটু অপেক্ষা করি এটা একটু শুকাই হয়ে যায় হ্যাঁ বন্ধুরা দেখো আমাদের পাইপটি আমাদের এই প্লাস্টিকের সিটের উপর আটকে গেছে চলো এখন আমরা আর একটা মোটর এই পাইপের উপর লাগিয়ে দিই তোমরা প্রতিটি কাজ খুব সাবধানতা অবলম্বন করে করবে আচ্ছা এই মোটর লাগানোর পরে আমরা কি করব আমরা দুটো সিডি এই মোটরের সাথে লাগিয়ে দেব আর অন্য মোটর যে সেটা কি কাজ করবে হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর একটা কোশ্চেন করেছেন এবং অন্য মোটরটি আমরা আসলে বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য ব্যবহার করব। আর তাহলে উপরের মোটরটি এটা হচ্ছে সিডিটাকে ঘোরানোর সুবিধার জন্য ব্যবহার করছি আর কি কি লাগবে আমাদের আমাদের লাগবে হচ্ছে কি একটা রাবার ব্যান্ড হোল্ডার একটা এলইডি বাল্ব কিছু তার আর এই সিডি বন্ধুরা কাজের সুবিধার জন্য আমরা অন্য মোটরটি এবং এলইডি বাল্বটি আগেই আঠা দিয়ে লাগিয়ে ফেলেছি তোমরা একইভাবে আমরা যেমন এই স্ট্যান্ডটি লাগিয়েছি সেভাবে গ্লু গান দিয়ে এই মোটর এবং এলইডি বাল্বটি লাগাতে পারো এলইডি বাল্বের ধারণ করার জন্য আমরা একটি প্লাস্টিকের বোতলের ক্যাপ ব্যবহার করেছি দেখো তো জিনিসটা খুব সুন্দর লাগছে এখন আমাদেরকে এখন এই মোটরের যে তার সেটা এলইডি বাল্বের তারের সাথে সংযোগ দেওয়া হয়েছে বাকি কি কাজ করতে হবে অনেক আচ্ছা তাহলে বন্ধুরা আমরা চলো দেখি এটা কিভাবে কাজ করে 
আমরা যখন আগে দেখেছি সিডিটা এবং সিডিটা আমরা এখানে লাগিয়ে দেব উপরের মোটরে হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের সিডি লাগানো হয়ে গেছে দেখো সিডিটা কিন্তু আমরা হাতে ঘুরাতে পারছি কিন্তু এটা তো ঘুরছে না হ্যাঁ ঘুরছে বাট কোনো কারেন্ট তৈরি হচ্ছে না চলো দেখি কি হবে এখন কারেন্ট তৈরি করা যায় এই যে দেখো বন্ধুরা রাবার ব্যান্ড এটা আমরা লাগিয়ে দেবো এখন বন্ধুরা আমাদের রাবার ব্যান্ডটি লাগানো হয়ে গেছে চলো আমরা দেখি এটা কাজ করছে কিনা এবং কিভাবে কাজ করে আমরা যদি এরকম করে ঘুরাই দেখবা আমাদের এলইডি বাল্বটি জ্বলছে আমরা যত জোরে ঘুরাবো দেখবে তত বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে এবং এলইডি বাল্বটি তত বেশি তখন জ্বলে থাকবে চমৎকার তো আমার কিন্তু দেখতে খুবই ভালো লাগতেছে এবং এটা কিন্তু খুব সহজেই বন্ধুরা তোমার তোমাদের বন্ধুদেরকে বানায় উপহার দিতে পারবে দেখি তো আমি একটু চেষ্টা করে দেখি মজা তো আচ্ছা এখানে কি ঘটতেছে অনেক কিভাবে জিনিসটা ঘোরালে নিচে থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে বন্ধুরা আমরা আগে যেমন দেখেছি যে একটা মোটর কিন্তু একটা জেনারেটর হিসেবে কাজ করে আমরা যখন রাবার ব্যান্ড দিয়ে ঘোরাচ্ছি তখন মোটরের চাকাটা ঘুরছে এবং এখানে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে যেটা এই তারের মধ্যে প্রবাহ হয়ে এলডি বাল্বকে জ্বালাতে সাহায্য করছে তাহলে বন্ধুরা তোমরা তো দেখলে যে সিডি তারপরে পড়ে থাকা পাইপ এবং এই যে বোতলের ক্যাপ এগুলো ব্যবহার করে আমরা একটি সুন্দর খেলনা তৈরি করতে পারি এজন্য আমাদের শুধুমাত্র এক্সট্রা কিছু জিনিস লাগবে যেমন এলইডি বাল্ব মোটর এই জিনিসগুলো তোমরা বড়দের সাহায্য নিয়ে জোগাড় করতে পারো অথবা আমরা তো আছি বন্ধুরা এই যে এই ধরনের মজার মজার খেলনাগুলো তোমরা কিন্তু নিজেরা বাসায় বসে বানাতে পারো আবার তোমাদের যখন স্কুলে বিজ্ঞান মেলা হবে বা কোনো অন্য কোনো বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা হবে সেসব জায়গায় তোমরা এই ধরনের সুন্দর সুন্দর খেলনা বানিয়ে তোমাদের টিচারদেরকে বা তোমাদের বন্ধুদেরকে তাক লাগিয়ে দিতে পারো বন্ধুরা আজকে তাহলে এ পর্যন্তই অন্য কোনো ভিডিওতে আমরা অন্য কোনো মজার খেলনা তৈরি করা শিখব টাটা